Bounce it. А именно здесь бойцовский клет. Это его мир. Не удивляйтесь, что именно так встречает его публика. Для Диего это вполне традиционно. Из города Шали, Джихад Юнусов, где недавно, как я знаю, построили э, новую мечеть, да, выдающуюся своим видом. Диего Брандау – это жизнь на острие ножа. Человек, который постоянно провоцирует все против себя. Зрители, спортсменов, порой, возможно, даже организацию. Но именно так он живет. Именно это ну, кстати, я смотрел его интервью в жизни, и мне показалось, что этот парень другой. Да, у него есть образ плохого такого мальчика. Бэтбой, да, который столько боялся. Плохого парня, так бы правильно сказать. Ну, таких любят, на самом деле, и на Западе в том числе. Даже если нет, за ними обязательно следят. Да. Всегда вызывают яркие эмоции. Я там приглашаю по бою. Сейчас тоже очень опасно yeah, попал справа. Very interesting start here. Getting round down. Lando, quite a good overhand right, and you just saw Unisov smile back at him. Oh, and that overhand right comes through. Now Brando testing the wrestling defense. Unisov, Unisov, this is. Это перевод от Брандо. Он не удачный. Разворачивает его из лица. Сейчас Минчи. Very muscular body to him. Пытается опуститься ниже, взять ноги. Рандал. Очень опасен, конечно. Стойкий понимает и изучал который всегда разрабатывает для каждого самого бойца индивидуальный план на бой. Да, мы видим, что при каждой атаке он включается в сторону, что он является действием. То есть не отходить назад, куда всегда нужно попробовать шагом, а именно уходить в сторону. Это, конечно, все красиво, но колени были хороши. Hit the chest, Unisov took that very well. Didn't see a back clip after that one though, Brad. <laughs> nice frame there from Brand out. A little shot on the break as well. <laughs> Style has got here very high, uh, like Tyson is sort of bugging up even. And again that jump knee comes up the middle. Very good tactic, uh, it's also like stopping Unisov. Well, not stopping it, they think twice about taking the shot, especially with his head on the outside single, but there he goes, he's going again. And that was a nice adjustment from Unisov, but even lower that time. And now again, up against the fence.
But this is the thing that you should head outside yeah, signal like this. The face is up to we get we get give it to him. You must say he do that does this all the time. You must be very aware of the risks in this position. Такие маленькие бойцовские хитрости. Почему-то сейчас Диего ногами, да, во-первых, чуть упал по скорости, а во-вторых, ногами начал бить, как будто не желая ударить. И так просто отвлекает удар руками. Или заряжает какой-то другой удар ногой. Может быть, все проще, и он уже успел пускать. Еще раз повторю, опаснее всего на первом раунде. Хотя была заочная война, Итак, раунд номер два. We're off again. Diego Brandao in the blue corner. Gray shorts. Jihad Yunusov. White shorts. Red corner. Nice kick to the body there. Look at that well as well. Instantly that came up on the left side of the chest. Yunusov again. He buries it in exactly the same spot. Very good job. He's just not dropping the hands of Yunusov. Had to see him maybe come upstairs with a high kick now. And the hands are a little bit lower. Да, для более, скорее, контратакующих действий. Конечно, это важно, действительно, сейчас быть предельно внимательным, дать да, зал очень компактный он изначально строил для боев Поехали. 
And it would be terrible yeah, if this fight came to uh, an end like this. Better this just up. Diego Dandao. Unisoko laying there flat on the ass. Five minutes, a full five minutes. The doctor. Ну, вряд ли был какой-то целенаправленный, конечно, удар. Ну, то, что был удар очень сильный, это точно. Сказал, есть хоть малейшая возможность, Помнится, когда он победил Патера Макидзе? То ли, по-моему, по если я не ошибаюсь, после первого таймера Бакетти Какой же сильный боец был Патер Бакетти Так вот, Патер попросил рефери остановить поединок, чтобы понять, что он не может продолжить. И уже джихаду поднимали руки. Джихад подошел к пату, давай еще подеремся. У меня палец сломан, я не могу. Он просит суде, ну дайте мне еще подраться. То есть, такой заряженный парень, на тот момент он достаточно много пропустил из-за поведения, поэтому был горел желанием, естественно, выступить как можно больше времени, то есть, он любит, любит драться именно. Мы видим то, что тяжкий рефери сделал замечание Диего Брандау, но не выбрал пока что это значит, что не снят. что не намеренно и вряд ли действительно это было намерено, но так так или иначе оба бойца отдохнули, и сейчас новыми силами бросили И Джиха переводит все-таки Брандау, но лучше позиции пока не удается. Да, Брандау мы помним, умеет работать отсюда и умеет работать очень интересно, но и мы все соответственно, Джиха переводится. что было, кстати, совершенно нет уже той скорости сейчас у Диего Брандау, не так он опасен, как в первом раунде, но все равно опасен, потому что и он успел отдохнуть, и другой момент, что его технику уже чуть больше считает. I'd like to see him maybe big one upstairs. Не просто когда говорят, что он стал заложить стандартной техникой всегда Поэтому оригинальность часто бывает большим плюсом. Третий Another kick going into the midsection there. 
Jesus. So End of round two. That round felt like it went on forever. I know we had the break in between, but my goodness, more back and forth between these two. Very closely contested. Yeah, it's a very, very close fight. I kind of feel like maybe Unisaw has an extra gear. He could pull out, which I believe he needs this extra gear to, to put, put a, a stamp on this fight. And this could all come down to this third and final round here. Yeah, yeah it's a very close contest. And it's, you look like the most, I say, consistent and, and, and blows spin for other fans. That body kick we just saw again there by, by Diego Bradown. It's a little elbow. Oh, lovely elbow on the break. Nothing seems to face Bradown. And we are set for round number three, the third and final round. What a battle this has been. We say the featherweight title is on the line. This is a superb featherweight bout. Good, good. Hey. Round pod number three. And we are off, ran now in the blue corner. Yunusov in the you red, me, Brown Hasey alongside Brad Pickett. Pickett. Here at the Olympic Sports Hall. Sports Hall Coliseum, sorry, and look at that score from Brown now. Great athleticism. Beautiful score, but that. Yunusov, good man. Good job just to close the distance. He's just going to control this now. He has Brown now pushed up against the cage. Oh, and he got a low cut kick in there. Сейчас несколько ударов с этой колени. Ой-ой-ой-ой, Ой-ой-ой, как интересно. Локоть полющий на подшаге. Причем, возможно, это и не, э, не во всех организациях это разрешенное действие. Именно полющий. Trying to talk Unisov in. Oh, nice knee to the body. Да нет, ну хорошо работает Диего Брандау. Просто почему-то это не сказывается так существенно на Джекаде Юнисова. Ничем не Right, and maybe throw something to the body and then go upstairs because it is an instant reaction from Unisov sticking that left arm. Understandably so to protect that yeah, leg peg. He's already taken so much damage. Oh, nice right hand to Brandau. One minute, 20 seconds left. Who can dig deep? Who can make a mark on this fight? 
Ну, посмотрим, посмотрим, каково э, мнение судей на сей счет. Ну, кстати, да, потому что э, Диего Брандал много что вперед, а это оценивается, и это хорошо оценивается с Но в любом случае ничего не будет по правилам организации, обязательно будет принесено то или иное решение. Там даже при равных ударах до... Look at him, fantastic shape. Unisov as well. Well, you know, he's been a long time to establish that jab. I believe his most successful weapon is well in the in the third round. The jab from Unisov versus basically the the, the body kick. Diego round down. Both scoring heavily for both fighters. We see which one. Ради которого, наверное, очень многие наши зрители специально либо купили трансляцию, либо нашли из каких-то других источников бой легендарного Диего Брандау и нашего соотечественника Калинусова, который, я думаю, сегодня стал э, известен более широкой публике, нежели... Э, да, и, это заслуга многолетнего труда Диего Брандау в том числе. Я тогда в школе учился. Мы отнялись, отнялись, Диего Брандау, поблагодарили друг друга за отличный поединок. Говорит, у тебя большое сильное сердце. Действительно, после такой yeah, войны, после такой бойни, ну, все должно было сгореть в этом пекле поединка. Любые эмоции, будь то какие-то плохие или еще что-то. А, ну, двое мужчин все теперь общаются. Возможно, дальше друг друга, даже если fighters. нет, уважать друг друга, они теперь точно будут. Итак, мы ждем. Слушайте, а здорово все-таки остается патриотом своей страны и все равно поднимает свой флаг Диего Брандау. Да ладно! Вот это да! И судя по всему, не просто так он его поднял. Понимал. Чего я не понимаю, скажите мне. Но я действительно ожидал, что Джихад Юнусов а, победил в этом противостоянии. Неужели это потому, что так э, сильно шел вперед, так с первого до последнего момента давил своего оппонента Диего Брандау? Нет, мне тяжело сказать. 
Давид, удивительно. Оставим, Просто все. удивительно. Но, но факт. Судя. Послушаем. Да, это была достаточно тяжелая для меня схватка, и я рад этому решению. Я его не ждал, но я ему рад. Well, okay, 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 Ash. Opponent, um, достаточно был сложный оппонент, и как как ты думаешь, что победит, расскажи мне, что ты об этом думаешь? It's it's a real tough fight. I'm so tired. I never can think. I'm just very happy, and I wish the best for my opponent. He'll be coming back strong. Была сложная битва, но я желаю всего только самого лучшего своему сопернику, который дал мне очень тяжелый и очень интересный бой. I'll ask one more question and then I will let you go rest, my friend. You've worked so hard. The featherweight title is on the line here tonight. It's a belt you have talked openly about chasing now, looking forward to try and challenge him for that. Do you believe you've done enough to face the winner of a victory like this? Title for the lowest weight category is now vacant. How do you think you're ready to face him? I'm the winner of the match fight. I fight the best, the best in my stage. Conor McGregor, just for year, Brian Ortega. I was a little busy with my life outside, but uh, what I like to do is if ACB can give him a title fight. I mean, it's chair for Felipe tonight, and I know the other guys are very tough, but uh, whatever who they win, uh, I like to challenge. Я готов к любому бою, который мне даст Лига ACA. Я буду рад, я буду рад принять этот вызов. Хотелось бы, конечно, поправить Леси Брайна. Все-таки титул в полулегком весе не вакантен. Сегодня будет поединок за него и владеет сама. И поединок немножко судейские записки. Сейчас мы консультировались с рефери. Был изготовлен первый чемпионский пояс Лиги ACA. И сегодня, пользуясь случаем, мы бы хотели вручить этот пояс главному болельщику Лиги Абсолют Чемпионшип Ахмад. Человеку, который всемерно содействует развитию ММА-индустрии, и не только ММА-индустрии, но и всего спорта в целом. Рамзан Ахматович, вы истинный чемпион. И этот поезд по праву ваш. Аллах Акбар! Спасибо. Ну и попробуем успеть еще рассказать про а, судейские записки. Оказывается, нам пояснили, а, вопрос победы Диего состоял в том, что он наносил очень жесткие акцентированные удары, то есть более а, наносящий ущерб. И это оказалось более значимым, чем более ну, такая, может быть, а, в некотором смысле... Техничное, но менее приносящее ущерб работа. Да, вот оказывается, именно в этом тонаже оказалась его победа. Ну что ж, поздравляем, так или иначе, отличный бой. И он звонит в Таша, он будет смотреть... The main event here tonight with Filippo Flores versus Salomon Zamudayev. Now we're going to go for a, a 10 minute break. Enjoy we'll the rest of this action and we'll see you soon. We'll be back for the main card live on pay-per-view. Join us in 10 minutes.